。こんにちは。こんにちは。はい、というわけで、高円寺彦六さんに来てます。うん、おお。お<笑>っちゃったなかなか息揃ってます、えー<笑>はい、じゃあぜひぜひこちらはい、はい、じゃあお名前どうぞはい、えー、東康之と申しますよろしくお願いします勝間礼ですよろしくお願いしますというわけで今日はですねここにも書いてますけれども、うん、こちらで店内ライブをやるんですけどもただのライブじゃないんですよ今日はウクレレくくりですなんだってなるほど、はい、というわけで我々なんですねこれ<笑>ええー、そういうことなんですね、はい、今日はウクレレミュージシャン大集合ですなるほど、はい、こちらのね店主さん小田島さんっていうんですけども小田島さんはい、えー、テッテク TV でもあのお店紹介でも映しましたしありましたねえー、ウクレレサークルというのもねやってましてサークル、はい、こちらのライブの様子を撮ったりとかしてましてテッテクではだいぶ常連なんですけども<笑>まああのー、ウクレレサークルやってるぐらいなんでウクレレミュージシャンいっぱい知り合いがいるとかなるほど、はい、ウクレレ好きな人が集まってですね、うん、ウクレレについていろいろ語ってもらおうという番組でございますなるほどはいなので今日は、えー、ウクレレミュージシャンテクテク TV のウクレレミュージシャンといえばはいいつも勝回れはいウクレレミュージシャンと、まあ、なんちゃってウクレレミュージシャン、ね、なんちゃって<笑>なんちゃってでもいいんですかね、はい、参加させていただきますはい、はいはい、<笑>なので今日はあのウクレレについていろいろ語りながら、うんうん、あとはあのそれ各それぞれミュージシャンのライブを撮りたいと思いますなるほどはいそれでここは高円寺まあ、北口かからら歩いいて何分ぐらいですか3分ぐらいで来ましたね、うん、意外と近いですよね甲信通りっていうところですね甲信通り甲信通り商店街でございますなかなかの路地裏感あるそうですね,ですね<笑>はい路地裏一本入ったところですここはまあ甲信通りここ,来ました、ね、<笑>ここでも歩きたいですねテクテクティーそうですね<笑>ここいっぱいいじるとこあって面白いですけどね,<笑>そうですね<笑>ちなみにこの辺は来たことありましたかこの辺はいやこの通りは来ないですね。高円寺にはそれは来ますけど。うん、はいはい。うん、あれね、高円寺はいろいろライブができる場所も多いので。うん、確かにそうですよね。はい、うん。ここでも結構ちょいちょいライブやってるので。うん、まだよかったらライブやってくださいね。あ、うん、あ、ぜひぜひ。大陸バーですね。はい。うん、いや、大陸バーのお話とかは。テクテク TV の『商店に商店』で彦六さんでいろいろお話を聞いてます今日はウクレレの会というんですね,、はいですねはい、なんかおじいさんのお名前らしいですよおー彦六さんへえーはい、の2階でございますはいじゃあ上がっていきましょうはい,はい行ってみましょうおすごいすごい狭い狭い、はい、<笑><笑>乾杯<笑>大集合でございますすよろしくお願いしますはいいどうもよろしくしたえー、私はウクレレアフタヌーンというウクレレ20人ぐらいいるチームをやっております。ええー、小田島と申します。よろしくお願いします。はい。はいじゃ、まずはあのテクテク T. V. 常連のウクレレミュージシャンが。ここに一人いますので。はい、では自己紹介を。山、まあ、勝間礼です。<笑>ウクレレでね、歌歌ってますけどもね。はい、ええー、今日はあの。いい感じの会に呼んでいただいて。はい。ありがとうございます。はい。頑張ります。はい。はい、ではどちらからですか。はい。はい。どこでもいいですよ。えっと、こっち、はい、こっち。はい、はじめまして、大森めぐみです。よろしくお願いします。はい、よろしく。はい、こんにちは。フロックスリープと言います。よろしく。はい。はい。はい、と、皆さん、アロハ。えー、今日はハワイ州千葉県から参りましたマチコマウイと申しますよろしくお願いしますよろしいですかはいあみさんこんにちはデイジードベキですデイジーお花星ドベキですよろしくお願いします<笑><笑>はいというわけで今日はあの実はもうライブはもう全部収録終わりまして、うんライブ終わりで皆さんこう座談会になりましてライブだけの参加の方もいらっしゃって、えー、もう帰った方もいらっしゃいますが、えー、それはそれと多いのでねまずどこを決めていきましょうねまずは誰から小田島さんからまず聞きましょうかねもうねチャンピオンですはいウクレレ歴とかですねウクレレを始めるきっかけとかですねボスですよあのー、ウクレレはもう20年ぐらいやってて、はい、でーえー、っとうんいろいろ楽器はずっとやりたいなって思ってたんですけれどもあのー
中学生ぐらいの時にあのギターを始めて挫折してもうそこから長い挫折人生がありました、えー、で大人になってからもあのー相変わらず何かやりたいなと思ってるところにウクレレに出会ったらあこれは簡単にできるなと思ってでやり始めたんですけれども別にハワイ音楽とか全然興味はなくてそれまでもずっとロックとかパンクとか、うんうん、スカとかレゲエとか、はい、そんなんばっかり聞いてたんで,であのじゃあウクレレでそういったものをやっていこうとであのポツポツ自分で曲も作り始めたりもしてたんですけれども、えー、ウクレレアフタヌーンというチームが。えー、20年前に立ち上がりまして、えー、ウクレレを持った人ばっかりが路上に出てギレラライブをやろうっていう、えー、そういうコンセプトのグループが、えー、チームができまして、えー、そこに僕は参加しに行ったんですよねで、えー、いつの間にかそこで私リーダーの座まで引き,出す引き継ぐことになっちゃったんですけれども、えー、まあ自分で曲作るのもいいんですけれどもそうやってあのー。みんなが知ってる曲をみんなでわーっと楽しんでやれるっていうのも面白いなと思うしまたウクレレっていうのはそういうことがあの突発的にやれる大変便利な楽器だなということに気づいて今そっちの方にあの活動集中してやっております、うんあのはい、ウクレレの合奏っていうんですかねせーので弾く感じですよねせーのですね、はいうん、アンサンブルあの一応ちゃんと譜面をみんなに渡しといてで2部, 2部3部構成ぐらいのパートに分けといてそれをみんなでファッと演奏するっていうものなんですけれども妖艶、えー、公演でお知り合いそう遊戯公演でね妖艶公演とかはいいんですけどこの間ライブイベントを取材に行ったらステージの中にいっぱいなんですよだから人が<笑>そうそうそう<笑>何人ぐらい乗ったんですかあの時は10、えーとね、あ僕らが1718人いてであと対バンもえー、とあれ何人いたっけ11人ぐらい11人いたんだっけ、えー、ヒネモスっていうバンドと一緒にやったんですけれども最後合同で一緒にライブやったから最後は三十何人かで全員でウクレレとあとヒネモスさんたちはおもちゃ楽器のオーケストラなんですよねウクレレとおもちゃ楽器のこう一大オーケストラができてしまいました、ねえー、そんな中でやりましたはい、うん、そういう活動してる、うんはい、やっぱりちょっとすごいですね,ですね穴開いてますけどこの間穴が開いちゃいましたよこことうとう穴開きあのそうこうジャカジャカジャカジャカやっててもうこの辺ずっとこすれて削れてきちゃってたんですけどついに,ついに裏まで貫通してしまってギターはそういう人いますけどウクレレは珍しいんじゃないですかうんそうですねまあ普通こうなる前にみんな何なんかしますよねそうですね<笑>私しようと思わなかったですか、えー、まずいなと思わなかったあなんかちゃんとウクレレを大事にして扱ってないもんで<笑>そうあの興奮するとウクレレこうあーとか振り回したりとかしちゃうんですけどねケガンとかね、はい、あの1回や2回壊したことないですからこれあのあの、ね、結構、ね、これちなみにいくらぐらいしたんですかこれはねこれ3万8千円ですね<笑>やっぱあの東康之の3000円はどうせなかったんですねあれ,<笑>あれ破格ですね<笑><笑>なるほどわ、うん、かりましたはい、じゃあ次どうぞどうもはいえー、と僕はそうですねあのギターで歌っててシンガーソングライターみたいなのやっててでまあそのなんかハワイのサーフミュージックみたいなのに触れるようになってそこからウクレレやってみようかなと思ってやったらまあ楽しいと、うん、っていう感じで始めました、ね、ちなみに自分のあれでしたっけああ、はい、これはちょっと一風変わったやつなんですけどもあなんか細長いちょっとあのセッティング中にみんなちょっと盛り上がってましたけど、ね、<笑>ウクレレ界ではちょっとおっていうやつなんですかあ,あこれねど,どこの人でしたっけこれ、ね、横浜のなんか職人さんがやってるこれ中にツバメのねロゴがねもう見えへんと思いますけど入ってて何ちゅうメーカーですかツバメウクレレですねツバメウクレレ、ねえー、職人さんがもう全部木切るところから全部ストラップまでその人が一人でやってはるこれテナーでロージーですね。うんうん、はい。なんかのテナーとかいろいろあるの。説明。はい。何種類かある。大きさ。はい。あの音の。ソプラノ。はい。これソプラノです。ソプラノ。これ大きさですね。うん、コンサート。コンサート。コンサート。コンサートサイズ。コンサートサイズ。コンサートサイズ。ちょっと大きいですね。はいはいはい。うん。で。テナーテナーですよ。これもテナー。あ、そうなんですか。これがテナー。テナー。テナーです。テナーでしょ。うん
リコーダーみたいなもんですね、うん、ソプラノリコーダー、うん、テラーリコーダーみたいなでもみんなチューニングは一緒なんですねそう,そうそでもねチューニングといってもハイジーロージーというのがございましてもっとまたこれ普通だとこうハイジーっていうのは、うん、この一番上の弦が G の音なんですよね、うん、でこの通りこう、うん高い音の G の音なんですけれども、はい、こちらは低い G の音が張ってあるわけです、うん、でこれをハイ G に対してこっちをロー G というわけですね、うんうん、ハイとローのハイとローですねこっちはまあ普通にギターみたいな感じで弾けるっていう,う、ねうんうん、ウクレレ感はあんまないんですけどそうです、ね、弾き語りとか一人でやるときは低音がやっぱ出てくれへんと、まあね、コード楽器としてのお仕事をしてほしいんでっていう感じです、ね、なるほどそれをそのテナーとその普通だとかいろいろ持あの持ってるのはそれぞれこだわりがあってんですか。たまたまなんですかね。も、ま、う、あ、どうなんですかね。僕歌を歌うじゃないですか。でも歌を歌うとやっぱ歌にあんまりちっちゃいって消えちゃいますよね。ちっこいところだと音量がなん,、うん、なんかねこうやっぱり歌に対してのボリューム感が少し欲しいので、うん、大きいのになるとテナーになっちゃうんですよね。はいはいどうぞ。私はウクレレやって10年ぐらいですかね、はい、でオリジナル作って歌い出してっていうのは67年ぐらいかなっていう感じです、はい、ウクレレ始まりですか他の楽器をやったりとか、まあ、子供の頃にこう音楽教室通ってあのピアノやったり、はいまあ、あとは中学の時はクラリネットやったりとか、はいはい、楽器は、まあ、音楽は好きでやってたんですけど、うんうんまあ、社会人になって。ちょっと時間もなかなか取りづらくなって音楽から遠ざかっていってで、まあ、ある程度、まあ、時間経ってなんとなく趣味の時間も持てるようになってきた時にもう一回楽器何かやりたいなと思ってで、まあ、一人暮らしの部屋なんで、うん、あんまり音大きくてもギターやりたいけどちょっと難しいなっていう時にですね,あ,ですねあウクレレっていいかもって思ってこれからゴンゴンってやらなくていいですよね<笑>そうそうそうそうそうそうはい、はい、そんな,なんか別にハワイが好きでとかハワイが好きでとかっていうじゃない、うん、なんかこう消去法消去法,消去法、うん、みたいな感じでたどり着いたんですけど、うん、本当にちょっと待って今日ハワイ州の人来てるんですよそうあの人人ハワイ州の人ハワイ州の人そうそうそうそうそうハワイ行ったことないんですよね皆さん行ったことあるねあそうか地元だもんねハワイ,ハワイ州千葉県ハワイ州千葉県<笑><笑>ハワイを愛するのに、ね、それは昔からそうやって言ってたんですそうですねあらであのそうやって言ってたっていうか、うん、ハワイ生まれ<笑>今あのソフトバンクの CM でパクられてるじゃないですかそうですよソフトリーもハワイらしいああそうだったね,そ,ね,そ,ね<笑>そうだね私なんかダンスだぞまああちこちハワイがあって平和でいいなって素晴らしいなるほどなるほどそうなんですが今日は自慢のアイキがアイキがですねで今多分なんかどこにいるのかななんか多分中央線とか総武線とか乗ってうろうろしてると思うんですよね,すね一人旅一人旅に出ちゃって、ね、<笑>はい。本当うっかりなんですけど生まれて初めてあ生まれて初めてあ初めてびっくりしましたもう一,一番大事な時に,<笑>に、はい、アイキ自慢ができる時にそうなんですよ楽器忘れられたえええー、とあの子はセニーザっていうブランドのウクレレで<笑>でそう,そう,そう,もうだいぶ使ってたんですけど、うん、私もコンサートで俳人、うん、で、うん、っていうのが多分きっと見つかりますはい、うん、<笑>大丈夫だよ<笑>、うん、なんかすごい励まされてる<笑>大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫だよ大これはあの名古屋のナチュレというあの個人の方が作ってるウクレレなんですけどあの同じよあれそのナチュレのウクレレを使ってる清小林さんっていうウクレレの有名なミュージシャンの方がいてその方の出す音がすごく好きでウクレレの音色が好きだったのであの音を出せるウクレレが欲しいと思ってあの問い合わせて。熱意を伝えたらあのオーダーで作ってくれて、えー、なのであの私オンリーの、ねえー、さっきもちょっとやったんですがあれはカットされるということで<笑>えっとそうあのラ「愛のウクレレ」あのテーマは「愛で」でここに星が空にきらめいているその下に雨が降ってきたでも雨が降った後には虹が出て虹の下の世界には愛があふれているというそういう陰霊が入っているウクレレなんですけど、はい、まああのそういうような気持ちで
音を出していきたいなぁと修行中です、うん、それをオーダーしたんですよね、はい、そうなんですこ,こ,のあのデザインは自分でこういう絵を描いてですね、えー、こ,うこうしてくださいと言って作ってもらったんです、えー、はいなのでそうですねウクレレはそのやっぱり出す音がすごく人によって違うんです同じウクレレだけど弾く人によって全然音色が違うので、うん、結構こうこの音がいいみたいなのをですねいろいろ求めてるんですが自分がその音を出せるようになるまではまだまだ遠いなと思ってやってます。なるほど。はい。はい、<笑>深いお話も。はい、そうですね。しましたね。はい。はい、どうぞ。えー、っと、私、あ、これで、はい、あ、えー、っと、私ですが、ウクレレを始めたきっかけはですね。あの、よく友達と宴会をしてたんですけれども。ええ当時あの友達がみんなゲイができてですね、ええ、あの土壌すくいだったり鼻から用事が出てきたりとか<笑><笑>あのできてたんですね手品でしたりで私はその時何もゲイが持ってなくてこれは負けたと思っていつもこうどうしたらいいんだろうと思ってましてある時そうだウクレレ漫談をやろうと思いましてその当時牧師匠とかあとウクレレあの団子さん兄弟とか、えーうん、ウクレレやったら楽しいかなと思って、えー、ウクレレを手にしました、はい、でそうこうしているうちにですね小田島さんと出会いましてあの一緒にゲリラとかも参加させていただいたりとかしてましたね、うん、で1年ぐらいウクレレを弾いてるとですね最初おもちゃだと思ってたあの漫談とかね人を笑わすために使おうと思ってたおもちゃだと思ってたウクレレがなんとも立派な楽器であるということが分かってきましてそのうち私も鼻歌を歌ってウクレレと一緒に歌うようになってきたんですね、うん、そしてあじゃあと思ってこう作って歌を作って人前に聴かせたりとかしてみたら意外と。こう反応だったんで調子に乗ってライブとかをするようになりました、うん、で今はですねウクレレは2個メインで使ってます、うんえー、と両方とも下高弘さんの下ギターズの下さんのウクレレなんですけれども、えー、ハイ G とロー G ですね、はいうん、えっ、ー、と音色が違うので曲の雰囲気に合わせて、えー、使いですねこれがドミソンですね、うんはい、でこっちで弾くとよいしょ音色が違う、うんうん、深みのある、うんえー、やっぱりウクレレというのはこう軽やかでっていうイメージなんですけれども、うん、軽やかな部分も欲しいなと思いつつもあのこうギターみたいなサスティーの長い、うん、あの音色も重厚感のある音色も欲しいなと思いまして、うんえー、とこれは。えー、そのように作ってくださいというふうに言いました、うんはいえー、これはですねボディがまず大きくできていますねギターっぽいですねはい、はい、ギターっぽいそしてとですねここが弦高を高くなっているんですが弾きやすくするために、うん、普通のウクレレよりもここが高いんですねはい、はい、そういうあとこのブレーシングというそうなんですが、はい、割り箸のようなものがこの中に裏側に貼られているんですけれども、はいはいはい、その置き方によって響きが変わるそうなんです、うんうんうん、はい、それでこうなんていうんですか甘くて伸びやかな音ちょっとこう見えてますねブレーシングのこの木が見えてますか中のこう、はい、裏から補強してるやつですよねはい、はいはい、そうですね、うん、はい、曲に合わせてこのように、えー、と使い分けていますがこちらも、えー、美穂さんがおっしゃったように私もいろいろデザインを考えまして、うんあの実家が種苗店といって種屋だったんですね、うん、であとあの自分の曲で「君の楽園」というのがあるんですけれども音楽のイメージってこう楽園みたいだなと思って蝶が飛んでたりお花が咲いてたりいろんな音色が聞こえたりいろんな色があったりカラフルだったりそういうようなイメージをこうグレレにこうできるかなと思いまして絵を描きまして志麻さんに<笑>言ってそのように。やっていただきましたやってもらったんですか自分でやったんじゃないですね、はい、違いますえー、アバロンと言ってアワビで、はい、蝶々とかプルメリアとか音符とかツバメとか天使とかいろんないわゆるその貝の装飾ですよね、はい、貝をこう埋め込んでるやつですねそうですね、はいはいはいはい、してもらいましたここも星がキラキラさせてもらったりこれはハワイアンキルトでよく王冠があって可愛いのでこういうふうにしてもらいましたはいそしてこっちに双葉がベイビーリーフがあるんですけどこっちもベイビーリーフがあったりしてこれはとても素
的に、えー、重厚感がある作りなんですけどなんとこちらはですね自分でシールで貼りました<笑>ドレミアンソラシード A に聞いてこの辺も C とかよく引くから剥がれちゃったんですけどもあー、えー、ソニープラザでキラキラしたシールがありますねそれを自分で切って貼っていくと電飾のようにキラキラ光りますはいそんなようなことをしながら、まあ、遊んだり歌ったりしています、はい、これなんか中には何か入ってるのは何なんですかこれはですねあはいこれはですねチューナーここにチューナーがありますが、はいはい、この音を出すための電池ですあーあなるほどねはいでもえあのエレウクレレになってるそういうことですね、はいはい、こちらもあのちょっとゴロゴロして、うん、どっか行っちゃってるんですけどこちらも<笑>実は<笑>たまにゴロっていう<笑>外れかけてる外れちゃったなるほどねはいはいはいはい、へえすごいオーダーだったんじゃないですかこういうのってそ,その楽器屋さんにしても結構こ,うこだわったこうそうですねでも志野さんがとてもクリエイティブな方なのであのこの形も初めて作った形なんですってこちらはよくあ,のある志野さんの定番の形の型らしいんですけれども、はいはいうんえー、今回音を大きくしてほしいというオーダーということでこれも考えてくださってちょっと雪だるまみたいな太っちょな。うんうんはい、ね、ラインになってますね。ありがとうございます。はい、では、はい、ぜひ、お次は。ああ、はい、はい、じゃあ。あの、考えする。な<笑><笑>、皆さん、こんにちは、デイジーでべきです。さっき聞きました。あ、そうですね。はい、な、な。<笑>ウクレレ、き、歴とか。歴ウ,クレレウクレレ入ったきっかけとか。ウクレレ入ったきっかけ、ウクレレ入ったきっかけは。そうですね。楽器屋さんで一目惚れして。ちょうど返しました。<笑>それ最後まで持ちますか、ね、<笑>持たたないですね,ねいやー最初ギター弾いてたんですよギター弾いてたのが、はい、まあねいいその人生の境目だったわけですよでバンドは解散し、うんうんうんうん、あのまあね路頭に迷ったわけですよまあそんな時にですね音のこの心っていうか音の愛を私にこう差し伸べてくれたのがこの楽器だったわけですね<笑>楽器屋さんで<笑>ああすごい綺麗なね10年ぐらい前ですよ10年ぐらい,年ぐらい前ですよ10年ぐらいあれはそうですね10年ぐらい前調布の楽器屋さんでしたね、えー、かかっていたウクレレを「お兄ちゃんお兄さんこれちょっと弾かせてください」ってかポロロロ弾いたら「どうもこれは私に買ってくれ」と言ってるらしいとそれで「お兄さんからくださいって買ってしまったんだよね、はい、そういうことですね,ねそうですね、はい、それはその後ろのやつではないんですこれこれ違うねこれ今は違う<笑>ど,このどこの人ですかねこれこれ、はい、あれは何ですかこれ、はい、これは横浜のビルダー松井さんという人がねこれ作ってくれましたねはい、はい、松井くれこれはあ松の幕ですね、うん、おおどことなく和風ですね<笑><笑>こちらは全然違いますよ関係ないドねドドブユキンだドねはいあひまわりもついてますひまわりひまわりついてますひまわりついてますねひまわりついてますこれ全然関係ないですけどねここはあお素敵これデイジー星ドブユキって書いてありますねこれね素敵ですねキラキラキラキラしちゃってこれね最高じゃないですかウクレレの自慢しますウクレレの自慢ウクレレ自慢ねいいウクレレですよ。テナーウクレレです僕はねテナーウクレレ、うん、はいテナーウクレレというのは、うんえー、ソプラノコンサートテナーバリトンの3番目の兄弟のお,お兄ちゃんですね、うん、はい、えー、大きいですね音も大きいですよそうするとね、うん、だけど要するにですねその弦のあれだよねこのスケールの長さで違うんだよね,、うん、ねソプラノっていうのは一番短くて、うん、コンサートこんくらいで、まあ、極端にやってますけどそんなこのぐらいずっと。うん当然この弦の張りも強くなるわけですよそうですね,ねよりギターチックになるというかそ,う、ね、そんなところはガッツリ弾くタイプでしたもんねそうそうそうガッツリガッツリ弾いちゃうのでうん、うんうん、そうなんかねあのちなみにそのウクレレってなんかその個人で作ってる人が多いんですかあーギターって普通いたらギブソンとかマーチンとかねヤマハとかそれぐらいでもう多分10人いたらそれぐらいでだいぶ決まっちゃうんですけどそうですねみんなみんなバラバラのメーカーがちゃいますからね、うん、個人で作ってるような人が多い、うん、そうありますねウクレレはいっぱいいますね、うん、ちょっとやっぱりそギターより工芸品チックな意味合いが強いそう,そうですねでもたまたまですかねそう例えば20人ぐらいいたらウクレレアフタヌーンでそれと有名メーカーのウ
クレレとかっていう人は思ってしかも普通にあの普通のウクレレとしたら、うん、例えばハワイのコアロハとか、うんうんうん、あの日本のフェイマスウクレレとか、うんうん、そういうブランドっていうのはあるんですけれども、うんうんはいやっぱりあのそれブランド自体の数が少ないですから、うんうんうん、あのもうちょっとそこからこうグレードアップしたいなって考えるとやっぱりもうビルダーさんに頼むのにみんななりますよね。うんうん、ね確かに。ストラミングって何ですか。こうジャカジャカのことをストラミングって言うんですよね。どうやるんですか。さっきの。ストラミングにしてくださいウクレレ番組ですから、ね、ウクレレ番組ですか、ね、俺がやる場面じゃないんだけどなんかどちボスがや見せてもらった方がいいんじゃないですかちなみにあのボス大丈夫ですか僕がこういうことやるとまた後で、うん、お前やヘゲネクシにあんま何がストラミングやってか言われたりしません大丈夫ですかお俺は言われても大丈夫ですよ、ね、あ俺が言われてもモンクライズホームページ来いあー待って<笑><笑>あのー<笑>でもストラミングストラミングって要するにストラムって何でしたっけかきむしる、えー、意味でしたっけボスちょっと、うんうん、おそうそうそうねそうだからかきむしるように弾くフラメンコギターみたいなねでも僕そんなできるんですよそうそうこうこうあのさっきやってたのはただギターで弾くと、うんうん、こうこういうのってあるじゃないですかチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカこれを入れてあのおおって言うとかじゃないですよこれ<笑>あのねよくやるんですよその三連三連できるでしょ三連のその弾き方ってねこういう弾き方するんですよねウクレレってタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン下行くときに2回弾くわけですよ、はいはいはい、でアップで1回で帰ってくる、はいはい、あと下1回で行ってアップアップで帰ってくるやり方もあるみたいですし、うん、いろいろあるんですよね、うん、ストラミングだって<笑>、ね、それをちょっと早くやると僕はでもこれをあのもろに使ってはできないのでそういうアクセントのところでこう弾くだけなんで、うん、そうすると、うん、あーどうやってったっけ、うんえー、こうゆっくりやるそうそうそう。ということですよ。なるほど。はあ、ありがとうございます。かっこいい。かっこいい。ウクレレでその間が間があるのがいいっていうちょっとお話がライブ中でもありましたけど、ね。やっぱその辺がウクレレをこうやってるうちの魅力なんですか。私の話ちょっと違いますよね。<笑>ああ違う。<笑><笑>その他にいっぱいギターとかピアノとかこう王道の楽器がある中で。ウクレレをこうチョイスする理由なんかが教えていただければとでもやっぱりあの初めて手にした時にポーンってやって気持ちがいいっていうことに尽きると思うんですよねなんとなく全然弾けない状態であってもポーンってやっただけで気持ちが良くなるがうんでそこからやっぱり音楽やっていく楽しさが出てくると思うんで他のだとなかなかねギターとかでも、まあ、一応ジャーンとかはなるけれども、うん、ちょっと重いでしょまあね<笑>手が痛いし手が痛いですけど確かにウクレレはどうしてこれがみたいな<笑>あウクレレは手痛くならないですからないですけどああ全然痛くないし、うん、F がないから大丈夫全然大丈夫あとやっぱ大きさもありますよね体の一番っぽい感じがする、うんうん、ああ、ねうん、なるほどあのドンさんが言ってたのを聞いて思ったんですけどその鳴ってない時にいかにそのグルーブを保つかっていうのを演奏する上で難しいところああそ,うだ、ね、その間のところで自分が切れちゃったら演奏が続かなくなるじゃないですか、うん、音が切れても自分の中で音鳴ってないと続かないっていうのを感じませんか、うんうんうん、<笑>いきなりなんか,なんか<笑>なんかあれそういう何々家何々流みたいなところ<笑><笑>えそういうことなのかなと思ってさっき曲がって。